আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমরা খুব সহজ ও মজার একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব আর তা হচ্ছে মোট উত্তোলন নির্ণয় করা তাহলে চলো প্রথমে আমরা দেখেনি মোট উত্তোলন নির্ণয় করতে কোন কোন লেনদেনগুলো আমাদের একত্রে যোগ করতে হবে এইখানে প্রথমে দেয়া আছে মালিক কর্তৃক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন সাধারণত যখন মালিক ব্যবসা হতে কোনো নগদ টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যাবে তখন তা আমাদের উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে দ্বিতীয়ত দেয়া আছে মালিক কর্তৃক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন এইখানে একটু বলে রাখা ভালো মাঝে মাঝে অনেক লেনদেনেই কিন্তু বলা থাকে যে ব্যাংক হতে উত্তোলন যদি এই রকম ভাবে বলা হয় ব্যাংক থেকে উত্তোলন তাহলে সেই লেনদেনটা কিন্তু আমাদের মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আসবে না কোনটা আসবে যখন বলা থাকবে মালিক কর্তৃক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় মালিক ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্ট আছে তা হচ্ছে মালিকের ব্যবসায়ের অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ ব্যবসায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মালিক নগদ টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য এই লেনদেনটি আমাদের মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তৃতীয়ত বলা আছে মালিক কর্তৃক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন মালিক চাইলে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মাঝে মাঝে পণ্য উত্তোলন করে নিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে যদি তিনি পণ্য উত্তোলন করেন তাহলে আমাদের মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পণ্য উত্তোলন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এরপর চতুর্থতে দেয়া আছে জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান এক্ষেত্রে মনে করা হয় মালিকের ব্যক্তিগত জীবন বিমা প্রিমিয়াম ব্যবসা হতে পরিশোধ করা হচ্ছে সেজন্য এই লেনদেনটি উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সর্বশেষ হচ্ছে আয়কর প্রদান যদি আয়কর প্রদান দেয়া থাকে তাহলে এই আয়কর প্রদানও আমাদের মোট উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এইখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো সাধারণত মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি লেনদেন ছাড়া অন্য কোনো লেনদেন অন্তর্ভুক্ত বা আসে না আমাদের এই মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বোর্ডের ওপর কিছু লেনদেন লেখা আছে এই লেনদেনগুলো থেকে আমরা মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয় করব তোমরা চাইলে ভিডিওটি এখানে পজ করে এই লেনদেনগুলো খাতায় লিখে রাখতে পারো কারণ আমরা যখন মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয় করব তখন তোমাদের বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে তো প্রথমে দেয়া আছে মালিক কর্তৃক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন পাঁচ হাজার টাকা এরপর বলা আছে মালিক কর্তৃক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন পাঁচ হাজার টাকা তৃতীয়ত দেয়া আছে ব্যাংক হতে উত্তোলন দুই হাজার টাকা এরপর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান এবং সর্বশেষ হচ্ছে আয়কর প্রদান এক হাজার টাকা এখন আমরা মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয় করব আমাদের পূর্বের যে লেনদেনগুলো ছিল সেই লেনদেনের ওপর ভিত্তি করেই আমরা এখন মোট উত্তোলন হিসাবটা নির্ণয় করা শিখব সে লেনদেনে প্রথমেই বলা ছিল মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ মালিক যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ টাকা উত্তোলন করে তাহলে তা মোট উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তাহলে প্রথম লেনদেনটা যা ছিল আমাদের নগদ উত্তোলন পাঁচ হাজার টাকা সেই লেনদেনটা আমাদের মোট উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে দ্বিতীয়ত বলা ছিল মালিক কর্তৃক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন এইখানে বলে রাখা ভালো মালিক কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেইখান থেকে তিনি টাকা উত্তোলন করে নিয়ে গেছেন সেই জন্য আমরা ব্যাংক হতে উত্তোলন এই লেনদেনটি অন্তর্ভুক্ত করব তৃতীয়ত বলা ছিল ব্যাংক হতে উত্তোলন এইখানে কিন্তু মালিক কর্তৃক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে টাকা উত্তোলন করে নিয়ে গেছে এই রকম কিন্তু কিছুই বলা ছিল না শুধুমাত্র বলা ছিল ব্যাংক হতে উত্তোলন এই ব্যাংক হতে উত্তোলনের যদি জাবেদা করা হয় তাহলে কিন্তু জাবেদা হয় নগদান হিসাব ডেবিট এবং ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এইখানে কিন্তু উত্তোলন নামে কোনো হিসাবই আসছে না সে জন্য এই তৃতীয় লেনদেনটি মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আসবে না চতুর্থ তো ছিল মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য উত্তোলন করে নিয়ে গেছে যেহেতু মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন করেছে সেহেতু পণ্য উত্তোলন এই মোট উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এরপর বলা ছিল জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে যদি কোথাও বলা থাকে জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান তা আমাদের মোট উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তাহলে এইখানে আমরা লিখব জীবন বিমা প্রিমিয়াম দুই হাজার টাকা এইখানে একটু কথা বলে রাখা ভালো যদি কোথাও বলা থাকে বিমা প্রিমিয়াম প্রদান 
বা শুধু প্রিমিয়াম প্রদান এইগুলো কিন্তু আমাদের উত্তোলন হিসাবে আসবে না কারণ শুধু বিমা প্রিমিয়াম অথবা প্রিমিয়াম প্রদান অথবা বিমা খরচ এইগুলো হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় খরচের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এগুলো আমাদের উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না সর্বশেষ হচ্ছে আয়কর প্রদান এক হাজার টাকা এই আয়কর প্রদানও কিন্তু আমাদের উত্তোলন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সবগুলো অর্থ একসাথে অর্থাৎ এই সবগুলো টাকার অঙ্ক একসাথে যোগ করে দেখা আমাদের মোট উত্তোলনের পরিমাণ কত টাকা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার এর সাথে দুই হাজার বারো হাজার চোদ্দ হাজার পনেরো হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের মোট উত্তোলনের পরিমাণ হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা এই হচ্ছে আমাদের মোট উত্তোলন হিসাব নির্ণয় করার প্রক্রিয়া আশা করি ম্যাথটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরকম আরও শর্টকাট টিপসগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করবে ধন্যবাদ